Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Open your Bibles to Matthew chapter 13. Versículos 44, 45 e 46. Verses 44, 45 and 46. Eu sinto a presença do Senhor neste local. I feel the presence of the Lord in this place. Essa casa está cheia da glória de Deus. This house is filled with his glory. E o Senhor vai falar conosco agora. And God was going to speak to us right now. E algo sobrenatural vai acontecer. And something supernatural will happen. Todos acharam? Has everyone found it? Jesus disse assim. Jesus said like this. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up then in his in, in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. E encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Who on finding one pearl of great value went and sold all that he had and bought it. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Lift your hands as we pray to the Lord. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Father, we are here before your presence. Chegamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. We have come here to partake in the commu Holy Communion. Queremos ouvir a Tua Palavra agora, Senhor. We want to hear your word, Lord. Salva nesta manhã. Save this morning, Lord. Transforme vidas. Transform lives. Manifeste a Tua presença e a Tua glória. Manifest your presence and your glory. Sabemos que o Senhor está aqui. We know that you are here. Sabemos que estamos caminhando para o céu. We know that we are in walk to heaven. E precisamos da direção que vem do Senhor. And we need the direction that comes from you. Fala conosco, meu Pai. Speak to us, Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem Amém? How many can say Amen? Sente-se adorando ao Senhor. The church may be seated, praising the Lord. Eu queria a tua atenção nos próximos minutos. I would like to have your attention for the next few minutes para que nós venhamos poder ministrar a palavra do Senhor. So that we can come to minister the word of the Lord. Confesso que eu estou sentindo a presença de uma maneira muito forte aqui. I can admit that I'm feeling his presence in a very special way. Estou já com um pouco de dificuldade para pregar. I'm already having some difficulty in preaching. As pernas já estão um pouquinho bamba. The, the, my legs are a little weak already. Mas nós vamos pregar a palavra do Senhor. But we are going to preach the word of the Lord. Deus está na casa. God is in the house. E este Deus que está aqui, and this God that is here, ele é o criador de tudo e de todas as coisas. He's the creator of every and all things. Deus é criador. He is creator. É assim que Deus se introduz à humanidade. This is how God introduces himself to humanity. Como criador. As the creator. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. In Genesis chapter 1 verse 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. In the beginning God created the heavens and the earth. Ele se apresenta como criador. He presents himself as the creator. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra because through him all things that are in heaven on earth were created visíveis e invisíveis visible and non visible sejam tronos uh, thrones sejam dominações dominions sejam principados uh, pr uh, principalities sejam potestades powers tudo foi criado por ele everything was created by him e para ele, and for him, nosso Deus, our God, ele é criador. He is creator. Ele não copia nada. He doesn't copy anything. Ele cria tudo. He creates everything. Ele criou tudo. He created everything. E, e, e nós não podemos esquecer. And we cannot come to forget de Deus como criador. About God as creator. Hoje o homem até parece que cria alguma coisa. It seems that today man even can create some things. Homem muitas vezes se comporta como um pequeno Deus aqui nesta terra porque ele acha que ele cria alguma coisa só que existe uma diferença muito grande entre o que Deus cria 
But there's a great difference in what God creates e o que o homem cria. And what man creates. O homem cria. Man creates. Porque primeiro Deus criou. Because first God created. O homem cria uma cadeira. A man can create a chair. Mas para ele criar uma cadeira, But in order for him to create a chair, ele precisa da madeira. He needs the wood. A madeira vem da árvore. The wood comes from the tree. A árvore vem da semente. The tree comes from the seed. E a semente vem de Deus. And the seed comes from God. Essa é a diferença This is the difference do homem achando que cria alguma coisa of man thinking that he creates something e Deus que cria tudo e todas as coisas and God who creates any and all things para o homem criar for the man to create ele precisa de algo he needs something para Deus criar for God to create ele não precisa de nada he doesn't need anything E o Espírito de Deus esta semana and the Holy Spirit this week começou a ministrar na minha vida started to minister in my life sobre a criação about creation a magnitude da criação the magnitude of creation o poder da criação the power of creation o choque da criação the shock of creation e, e, e nós não podemos esquecer isso and we cannot come to forget this você não pode deixar de pensar em Deus you can't forget to think about God como criador as a creator porque existem algumas coisas aqui nesta terra because there are certain things Here on earth, que não tem explicação that have no explanation como funciona how it works a não ser a criação de Deus without it being the creation of God a mente de Deus the mind of God por exemplo for example existem algumas corujas there are some crows que elas corujas owls, yes que elas vivem é, em cidades that they live in cities e essas corujas elas criam os seus ninhos and then these, these owls create their nests muitas vezes em um lugar um pouquinho alto and sometimes in a high place e elas ali começam a chocar os ovos. And then they start to create the, the care for the eggs. Só que esses ovos elas sofrem alguns ataques. But these eggs suffer some attacks. De alguns insetos e alguns bichinhos. By some creatures and some insects. Aí a coruja. And then the owl. Ela fica sabendo. It, it knows. Que uma cobra pequenininha. That a little snake. Eu acho que ela é cega. I think that the snake is blind. Porque em inglês ela chama blind snake. Because in English it's called the blind snake. A coruja ela vai à caça dessa essas cobras. The, uh, the owl goes after these snakes. E ela pega estas cobras. And it takes these snakes. Leva até o seu ninho. It takes it to its nest. E coloca lá junto com os babies. And places it along with the, the babies. Porque ela ficou sabendo. Because the owl knew que essas cobras that these snakes se alimentam desses insetos e bichos. They feed off of these insects and other creatures. Que gostam de atacar as pequenas corujas. That like to attack the little owls. Aí eu pergunto para você. And then I ask you. Quem avisou a cobra? Who told the owl que a cobra come esses bichos? that the owl eats these things, that the snake eats these things? Quem foi que deu o toque para coruja? Who gave the owl the touch? Pega aquela cobra. Take that snake. Leva pro teu ninho. Take it to your nest. Que ela vai proteger as outras corujas. Because it's gonna protect the other owls. Tem um peixe no Alasca. There was a fish in Alaska. Que ele tem a capacidade that it has the capability de se autocongelar to freeze itself por 45 minutos for 45 minutes depois ele sai nadando and then it goes swimming after quem criou essa capacidade who created this capacity no peixe inside the fish lá no Alasca in Alaska de se autocongelar to freeze itself por 45 minutos for 45 minutes aí você olha para uma aranha and then you look at a spider a aranha ela cria sua teia and then the spider creates its web e na sua teia and Inside of its web, existe algo. There is something. Ou existe uma cola. There is a, a glue que é usada para prender bichos e insetos. That is used to trap other insects. Para que ela venha se alimentar. So that it can come to feed off of them. Desses bichinhos e desses insetos. Of these little insects. Mas a aranha, but the spider, ela não se prende na sua própria areia, it, a, a teia. It doesn't get stuck itself in its own web. Porque dos pezinhos da aranha, because on its feet, sai óleo. There is an oil. E esse óleo faz com que ela venha se escorregar e patinar na sua teia. This oil makes the spider slide and skate over its own web. Quem foi que criou este mecanismo? Who created this mechanism? Na aranha. Inside of the spider. Deus é criador de tudo e de todas as coisas. God is creator of every and all things. E a criação dele é perfeita. And his creation is perfect. Nós podemos ficar o dia inteiro aqui analisando a criação de Deus. We can spend all day analyzing the creation of God. E nós não vamos achar um defeito. 
and we won't find a single defect. Tudo funcionando. Everything working. Da forma que ele criou. In the way that he created it to work. Agora presta atenção. But now pay attention. Não só Deus é criador. God is not only creator. Como também ele é absoluto. As he is also absolute. Deus é absoluto. God is absolute. Ele é soberano. He's sovereign. Ele é criador. He's creator. Mas ele também está no controle da criação. But he is also in control of his creation. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. He's in control of every and all things. Nada foge do seu controle. Nothing escapes his control. Pode acontecer o que quiser acontecer aqui nesta terra. Whatever wants to happen on this earth can happen. Eu jamais vou deixar de acreditar. I'm never gonna stop believing. E jamais vou deixar de pregar. And I would never stop preaching. Que Deus é soberano. That God is sovereign. E que ele está no controle de tudo e de todas as coisas. And that he is in control of every and all things. A Bíblia diz. The Bible says. Que ele é o que está sentado. That he is the one that is seated. Sobre o globo da terra. Over the entire earth. A Bíblia diz. The Bible says. Que o nosso Deus está nos céus. That our God is in the heavens. E ele faz tudo que lhe apraz. And he does everything that that accords to his pleasure. Nada. Nothing. Foge. Escapes. Do seu controle. His control. Dá um amém. Give an amen. Porque se eu sei que meu Deus controla, because if I know that my God controls, aí eu descanso. And I rest. O ruim seria, the, the bad thing would be, se não tivesse ninguém no controle. If there wouldn't be anybody in control. E é importante você fazer com que esta mensagem more no seu coração. And it's important for you to make sure that this word dwells within your heart. Porque existem pastores, because there are pastors, e igrejas, and churches, que não acreditam na soberania de Deus. That do not believe in the sovereignty of God. E pregam esta mensagem. And preach this message. E alguns questionam a soberania de Deus. And some question the sovereignty of God. O controle de Deus. God's control. Por causa das suas próprias frustrações. Because of their own proper frustrations. Decepções. Deceptions. Devido às coisas que estão acontecendo nesta terra. According to what is happening here on this earth. Uns questionam a soberania de Deus. Some question the sovereignty of God. Por causa da injustiça nesta terra. Because of the injustice here on this earth. Por causa das guerras. Because of the wars. Por causa da fome. Because of the famine. Por causa das mortes. Because of the deaths. Por causa dos assassinatos. Because of the assassinations. Por causa da política. Because of the politics. Por causa da corrupção. Because of corruption. Por causa da criminalidade. Because of crim uh, criminality. Por causa das desgraças que acontecem nesta terra. Because of all the disgraceful things that happen on this Alguns earth. Alguns não acham que Deus está no controle. Some don't believe that God is in control. Porque eles Deus because they blame God pela desgraça que acontece nesta terra. for the disgrace that happens here on this earth e tem muito and there are a lot of Christians que anda culpando Deus. that walk blaming Aquela God famosa pergunta, that famous question se Deus existe, if God exists se ele é criador, if he is creator se ele tá no controle, if he is in control e se ele é bom, and if he is good por que tanta desgraça? why is there so much disgrace por que fome? why is there so much famine por que guerra? why is there so many wars por que ódio? why is there so much hate por que problema? why is there so many problems Hoje eu vou responder. Today I'm going to answer this question. Amen. E a resposta tá na Bíblia. And the response, the answer is in the Bible. E você tem que voltar lá para Gênesis. And then you have to go back to Genesis. No começo de tudo e de todas as coisas. In the beginning of every and all things. Porque lá em Gênesis. Because there in Genesis. Deus ele cria um homem. God creates a man. Chamado Adão. Called Adam. E sopra em suas narinas. And breathes in his nostrils. O fôlego de vida. The breath of life. Presta atenção. Pay attention. Um homem nascido sem pecado. A man born without sin. Um homem que vivia sem pecado. A man that lived without sin. E o nome dele era Adão. And his name was Adam. Aí ele chega para Adão. And then he comes to Adam. E dá a Adão. And he gives to Adam. A autoridade. The authority. A oportunidade. The opportunity. E a responsabilidade. And the responsibility. De governar a terra. To manage the earth. É como se Deus. It's as if God. Pegasse o título da terra. Took the title of the earth. The deed, the deed, o título da terra, the deed of the earth, e entregasse para Adão, and gave it to Adam. Tá aqui Adão. Here you go, Adam. Você é perfeito. You are perfect. Você não tem pecado. You have no sin. E você vive.
vive and you live em uma terra sem pecado in a, in a land without sin e eu vou te entregar and i'm going to give you o domínio de tudo de todas as coisas dominion over every and all things aí vem satanás and then satan comes along Satanás vem e tenta Adão. Satan comes and tempts Adam. E Adão se submete a Satanás. And Adam submits to Satan. Quando ele come daquele fruto proibido. When he eats of the forbidden fruit. Presta atenção. Pay attention. Até o ponto da tentação. Until the point of temptation. Adão era sem pecado. Adam was without sin. Vivia sem pecado. He lived without sin. E vivia em um lugar aonde existia uma harmonia perfeita. And lived in a place where perfect harmony existed. Até a tentação. Until the temptation. Não tinha nudez. There was no nudeness. Não tinha Vome. There was no hunger. Não tinha doença. There was no sickness. Não tinha guerra. There was no war. Não tinha criminalidade. There was no crime. Não tinha problema. There was no problems. Até a conversa. Until the conversation. Entre Adão. Between Adam. E Satanás. And Satan. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Let me open a parenthesis Porque here. Porque talvez você está falando assim, foi Eva. Because you're perhaps saying that it was Eve. Sim, foi Eva. Yes, it was Eve. Mas a responsabilidade é de Adão. But the responsibility belongs to Adam. A Bíblia fala. The Bible says que o pecado entrou no mundo por um homem. That the sin entered the world through a man não por uma mulher not by a woman homem men veste as calça put your pants on não veste saia não don't put on a dress veste as calça put your pants on você tem que ter responsabilidade you have to have responsibility pelas falhas da sua casa for, também for the failures of your home as well Então até este ponto, so until this point, dele comer, of him to eat, do fruto, of the fruit, o sistema era perfeito. The system was perfect. O sistema criado por Deus nesta terra era perfeito. The system created by God on this earth was perfect. Quando Adão se submete a Satanás, when Adam submits to Satan, ele se torna um servo de Satanás. He becomes a servant of Satan. O pecado passa a reinar. The sin comes to reign. Aí ele pega o título da terra. And he takes the deed of the earth. E entrega nas mãos de Satanás. And puts it in the hands of Satan. Aquilo que Deus havia colocado na sua mão. That which we got placed in his hand. Para ele governar. For him to govern. Ele pega aquilo. He takes that. E coloca na mão de Satanás. And places it in Satan's hands. Por que, que existe guerra? Why is there wars? O título está na mão de Satanás. The deed is in Satan's hands. Por que, que existe fome? Why is there famine? O título da terra está na mão de Satanás. The deed of this earth is in Satan's hands. Por que, que existe criminalidade? Why is there so much crime? O título da terra está na mão de Satanás. The deed of this earth is in Satan's hands. Tanto que a Bíblia trata ele so that the Bible treats him como Deus deste século. As the God of this generation. Príncipe das potestades do ar. The prince of the powers of the air. Está na mão dele. It's in his hands. Quem entregou? Who gave it to him? Adão. Adam. Você quer culpar alguém? You want to blame somebody? Culpa Adão. Blame Adam. Culpa capeta. Blame Satan. Quando Satanás foi tentar Jesus Cristo, when Satan went to tempt Jesus, ele ofereceu a Cristo. He offered to Christ reinos e glórias desta terra. Glory and reign over this earth. Você sabe o que significa? You know what this means? Que está na mão dele. That it's in his hands. Ele falou para Jesus. He said to Jesus, se você se dobrar perante mim, if you bow before me, eu te dou reino e glórias desta terra. I will give you reign and glories of this earth. Então você precisa prestar atenção. So you need to pay attention. As desgraças acontecem. All the disgraces that happen. Não é culpa de Deus, não. It's not God's fault. É obra do inimigo. It's the work of the enemy. É obra do capeta. It's the work of Satan. Você precisa começar a acreditar no mundo espiritual. You need to come to start to believe in the spiritual world. Porque existe um mundo espiritual da maldade. There is the spiritual realm of evil. Que maquina o mal. That creates evil. As desgraças que acontecem nesta terra. All the disgrace that happens on this earth. Não é falta de amor e da bondade de Deus. It's not the lack of love and um, goodness of God. É 
obra de Satanás. It's the work of Satan. Se Deus não fosse bom, if God was not good, se Deus não tivesse amor, if God did not have love, por causa da maldade que opera neste mundo, because of the evil that works on this earth, a gente já tinha morrido. We would have already died. Tanto que a Bíblia diz que as misericórdias se renovam. So much so that the Bible says that the mercies renew. A cada manhã. Every morning. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. And it's the cause of us not being consumed. Então em vez de você ficar culpando. So instead of you sitting there blaming. Deus pelas desgraças. God for the disgraces. Agradece a Ele. Thank Him. Que as desgraças não estão te matando. That the disgraces are not killing you. Ah, dá um amém mais gostoso. Give a better amen. Então as desgraças elas são consequências. So the disgraces are consequences. Da escolha de Adão. Of the of Adam's decision. De pegar o título da terra. To take the deed of the earth. E entregar este título. And give this deed. Para Satanás. To Satan. E Satanás vem operando na terra. And Satan is operating on the earth. Achando que ele é dono dessa terra. Thinking that he owns this earth. Aí eu faço uma pergunta para você. And then I ask you this question. Esse título. This deed. Vai ficar na mão dele. Is it going to remain in his hands? Para sempre. Forever? Yeah. No. Eu comecei em Gênesis. I started in Genesis. Agora eu vou para Apocalipse. Amen. And now I'm going to go to Revelation. It's good. Apocalipse capítulo 5. Revelation chapter 5. Me garante. Guarantees me. Que o título não vai ficar na mão de Satanás. That the deed will not remain in the hands of Satan. Pode acalmar o teu coração. You can calm your heart. Que o tempo do capeta nesta terra. The saints time on this earth. Tem data de validade. It has an expiration date. Apocalipse capítulo 5 versículo 1. The, uh, Revelation chapter 5 five, five verse 1. João diz. John says. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within on and on the back sealed with seven seals. Que que é este livro? What is this book? Este livro é o título da terra. This book is the deed of the earth. Lá no Antigo Testamento. In the Old Testament. Quando você perdia uma propriedade. When you would lose a property. Por falta de condições financeiras. For lack of financial ability. Vinha uma pessoa. Someone would come. E comprava. And would buy it. Tomava ela. Essa propriedade de você. They would take this property from Aí you. o título. And then the deed. Era registrado. It was registered. Escrito por dentro e por fora. Written on the in and outside. E selado com sete selos. And sealed with seven seals. Do lado de fora do título. On the outside of the scroll. O que que estava escrito? What was written? Lá no Antigo Testamento. In the Old Testament. Todas as dívidas. All of the debt. Que você tem. That you have. Que você não conseguiu pagar. That you had no way of paying for. Que fez com que você perdesse este título. That came to cause you to lose this deed in the first place. It was there for everybody to see. Tudo que você fez de errado. Everything that you did wrong. E você tem sete anos. And you have seven years. Para quitar todas as dívidas. To take care of all your debt. E recuperar esta terra de volta. And to recover this land back. Aí vem uma pessoa. And then someone comes. E resolve comprar de volta. And decides to buy it back. Aí uma vez que, o, que a dívida fosse paga. And then once the debt is paid. O título daquela terra. The title of the deed of that land. Era retornada. It was returned. Pro dono original. To its original owner. Lá em Jeremias capítulo 32. In Jeremiah chapter 32. Deus fala para Jeremias assim. God says to Jeremiah like this. Durante os 70 anos que eles eram cativos ali naquele lugar. During the 70 years that they were captive in that place. Ele olha para Jeremias e fala assim. He looks at Jeremiah and says like this. Jeremias. Jeremiah. Compra terra. Buy the land. Eu quero que você compre terra. I want you to buy land. Eu quero que você registre o título desta terra. I want you to register the deed of this land. Eu quero que você 
Sell this title. I want you to seal this deed. Eu quero que você compre. I want you to buy it. Eu quero que você registre. I want you to register it. Eu quero que você sele. I want you to seal it. E eu quero que você esconda em um vaso por um tempo. And I want you to hide it in a vase for a time. Porque um dia. Because one day. Eu vou retornar. I am going to return. E eu vou devolver a terra para o povo de Israel. I'm going to return the land to the people of Israel. Sai por que Jeremias? Do you know why Jeremiah? Porque o povo de Israel. Because the people of Israel. Eles têm direito. They have the right of uh, inheritance and rescue. Nós temos direito. We have the right de herança of inheritance e resgate. and rescue. Ainda que o capeta, even though Satan, tá fazendo bagunça nesta terra, is creating a mess on this earth. Fica tranquilo. Be still, porque nós temos direito. Because we have a right de herança e resgate. To inheritance and rescue. Jesus morreu em uma cruz. Jesus died on a cross. Porque nós temos direito. Because we have a right de herança of inheritance. E de resgate. And rescue. Será que você pode dar um glória a Deus? Can you give God the glory? E João vê. And John sees. Este livro. This book. E um anjo forte. And a strong angel. Ele grita. He yells. Ele fala assim, quem é digno? He says, who is worthy? De abrir o livro. To open the scroll. E de desatar o seu selo. And break its seals. Você percebeu? Você prestou atenção no que que ele gritou? Do you know, pay, pay attention at what he screamed? Ele não perguntou. He did not ask. Quem está disposto? Who is willing? Ele perguntou quem é digno. He said who is worthy? Porque disposto. Because willingness. Já teve muito homem. There was already a bunch of a lot of men. Tentando abrir esse livro. Trying to open this scroll. Tentando tomar conta da terra. Taking, trying to take charge of this land. Alexandre o Grande já tentou. Alexander the Great tried. O Hitler já tentou. Hitler tried. Os republicanos já tentaram. The Republicans have tried. Os democratas já tentaram. The Democrats have tried. O PT já tentou. The government in Brazil tried. O o PL também já tentou. Uh, PL tried as well. O PJ, PA, PB, PT, P, o que for, já tentou. So many people have already tried. Aqui a pergunta não é quem tem disposição. The question here is not who is willing. Quem é digno? Who is worthy? A igreja tem que parar. The church has to stop. De botar fé em homem. To put faith in men. Porque homem. Because man. Não é digno. Is not worthy. De comprar essa terra. To buy this land. Homem. Men. Não é digno. Are not worthy. De consertar essa terra. To fix this land. O Brasil tá apavorado. Brazil is in anger. Achando que o PT tá na mão, que o Brasil tá na mão do PT. And thinking that the government is in control. Só tem um que é digno. Only one that is worthy. De resolver o problema dessa terra. To resolve the problems of this earth. Só que a igreja tem que parar. But the church has to stop. De achar, de achando que o homem é digno. To think, and thinking that man is worthy. Põe ele no púlpito, faz todo mundo aplaudir, todo mundo bater continência, achando que ele vai salvar alguma coisa. Vai nada, porque quem põe no trono é Deus. Quem tira do trono é Deus. Quem elege é Deus. Amen. They, we put men on pedestal thinking that they're going to resolve, but the only one sitting and worthy on the throne is Jesus. E aqui o anjo deixa muito claro. And here the angel leaves it very clear. Eu não estou procurando capacidade. I'm not looking for capacity. Eu não estou procurando força. I'm not looking for strength. Eu não estou procurando beleza. I'm not looking for beauty. Eu não estou procurando o seu currículo. I'm not looking for your curriculum. Eu quero saber quem é digno. I want to know who is worthy. Quem é digno? Who is worthy? E aí João fala assim. And then John says like this. Não tem ninguém no céu. There is no one on heaven. Nem na terra. Or under or on earth. Nem debaixo do, da terra. Or under the earth. Não tô achando ninguém. I'm not finding anybody. E a Bíblia diz que João começou a chorar. And the Bible says that John began to cry. E ele chorava muito. And he wept loudly. Porque o sentimento dele. Because his feeling. Em uma ilha. In an island. Exilado para morrer. Isolated to die. É de que de repente ele não ia sair daquela situação. Is that perhaps he wasn't going to be able to get out of that situation? Que ele não ia achar 
solução para o seu problema. He wasn't going to find a solution for his problem. Quantos não vivem aqui nesta terra? How many here live on this earth? Achando que a nossa situação não tem que não tem solução. That thinking that their situation doesn't have a solution. Não tem problema. There is no problem. Aí de repente um dos anciãos aparece. And then suddenly uh, one of the elders appear. Eu, eu não sei qual ancião. I don't know which elder. Mas existem 24 anciãos. But there are 24 elders. 12 representam a, a, as 12 tribos de Judá. 12 represent the 12 tribes of Judah. E 12 representam a igreja de Jesus Cristo através dos seus apóstolos. And 12 rep the other 12 represent the church of Christ through the apostles. Então um dos anciãos, so one of the elders, seja da tribo de Judá, whether it be from the tribe of Judah, ou seja dos apóstolos, or of the apostles, ele ele aparece, they appear, e fala assim para João. And then they say like this to John. Não chora não. Do not weep anymore. Não chora não. Weep no more. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Behold the lion of the tribe of Judah. A raiz de Davi. The root of David. Que venceu para abrir o livro. That has conquered so that he can open the scroll. E desatar os seus selos. And end its seven seals. Ele não vai vencer. He is not going to win. Ele já venceu. He already has conquered. Você está vivendo em uma terra you are living in a land já vencida por Jesus. Already conquered by Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Behold the lion of the tribe of Judah. A raiz de Davi. The root of David. Leão da tribo de Judá. The lion of the tribe of Judah. Representa Israel. Represents Israel. Pois a tribo de Judá. For the tribe of Judah. Vem de Israel. Comes from Israel. A raiz de Davi. The root of David. É a igreja. Is the church. Porque Davi saiu de Obed. Because, de Jessé. Because David came from Jessup. Jessé de Obed. Jessup from Ob. Ob Obed. E Obed de Ruth. And Obed from Ruth. E Ruth era Moabita. And Ruth was a Moabite. Ruth era eu e você. Ruth was you and I. Então quando ele se apresenta. So when he presents himself. E fala assim. And eu, says like this. Eu sou digno. I am worthy. Porque eu sou o leão da tribo de Judá. Because I am the lion of the tribe of Judah. Eu sou a raiz de Davi. I'm the root of David. Ele está falando assim. He is saying like this. Eu vim comprar Todos. I came to buy everyone. Todas as tribos. All of the tribes. De todas as línguas. All of the languages. Todo povo. From all the peoples. Todas as nações. From all nations. Da tudo debaixo do meu poder. Everything is underneath my power. E da minha compra. And from my purchase. Então não chora não. So do not cry. Tá tudo no controle de Deus. Everything is in God's control. Aí você sabe o que aconteceu aqui? So do you know what happened here? O choro virou em culto. A weeping became a service. Aí tava João adorando. So then there was John praising. Anjo adorando. Angels praising. Os anciãos adorando. The elders praising. E você sabe o que eles estavam falando? And then you know what they were saying? Ao que está assentado sobre o trono. The one who is seated on the throne. E ao cordeiro. And the lamb. Sejam dadas ações de graças. Be given praise. E honra. And honor. E glória. And glory. E poder. And power. Para todo sempre. For all forevermore. Será que você pode levantar a sua mão? Could you lift up your hands? E se ajuntar com os anjos. And get together with the angels. E dar glória a Deus. And give glory to God. Como que Jesus venceu? How Jesus came to conquer. Como que ele fez tudo isso daí? How did he do all of these things? Como que ele se qualificou para abrir este livro? How did he become worthy to open this scroll? E, e tomar posse and take control de algo que já era of dele. Some, of something that was already his. Vamos lá para os versículos que eu li. Let's go back to the verses that we read. Mateus capítulo 13. Matthew chapter 13. Versículo 44. Verses 44. Eu vou começar a pregar agora. I'm going to start to preach now. Como que ele fez isso? How did he do this? Versículo 44. Verse 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele 
campo. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. V vamos interpretar esta parábola. Let's interpret this parable. Nos dias de Jesus. In the days of Jesus, era muito comum. It was very common. Um homem ter um tesouro. For a man to have treasure. E se ele precisasse. And if he needed to. Ele escondia este tesouro na terra. He would hide this treasure in the field. Ou em um campo. Or, or in, in the land or in, or in a field. Porque ele tinha medo dos ladrões. Because he feared thieves. Então vamos lá, vamos interpretar. So let's interpret it. Um homem. A man. Jesus. Jesus. Que acha um campo. That finds a field, a terra, the land. E nesse campo tem um tesouro escondido. And within this field there is a hidden treasure. Que que é este tesouro escondido? What is this hidden treasure? Israel, Israel, a nação de Israel, the nation of Israel. Israel hoje, Israel today, ainda que existe a sua nação, even though it's ha it has its own nation, mas os judeus são um povo espalhado por esta terra. But the Jews are a scattered people throughout this earth. Entre aspas, escondidos. In, a, in quotations, hidden, a hidden people. Dizem que a maior concentração de judeu nesta terra. They say that the largest concentration of Jews on this earth. Não está em Israel, está em Nova York. Is not in Israel, it's in no, uh, New York. Então Israel é o tesouro escondido. So Israel is the hidden treasure. Jesus Cristo é o homem vindo nesta terra. Jesus is the man coming on this earth. A ele acha este tesouro. And he finds this treasure Aí ele vai e compra. and then he goes and buys it Redenção. redemption tem salvação Israel? is there salvation for Israel? Lógico que tem. of course é todas as tribos. It's all of the tribes. Toda língua. Every language. Toda raça. Every race. Todas as nações. All the nations. Paulo falou assim. Paul said like this. Deus rejeitou o seu povo. God rejected his people. De modo nenhum. In no way, shape, or form. Deus não rejeitou o seu povo. God did not reject his people. Zacarias falou assim. Zacharias said like this. Derramarei o, o meu es, derramarei o espírito de graça e de súplica. From my spirit came grace and, su and supplication. E eles. And them. Quem? Israel, Who? Israel, olharão para mim. Will look to me. Então esta primeira parte da parábola, so the first part of this parable, o tesouro escondido, the hidden treasure, é a nação, é o povo de Israel. The nation, the people of Israel. E a Bíblia diz, and the Bible says, que o homem veio, that the man came, e comprou a terra, and bought the land, por causa do tesouro escondido. Because of the hidden treasure. O título da terra, the deed of the land, por causa do tesouro escondido, because of the hidden treasure. Quarenta e cinco, forty five. O reino dos céus é assim. Again, the kingdom of heaven, semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, is like a merchant in search of fine pearls. E encontrando uma pérola de grande valor, who on finding one pearl of great value, foi vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Went and sold all that he had and bought it. Eu já vi gente pregar nestes versículos. I've seen people preach on these verses, dizendo que o homem negociante que busca pérolas, saying that man is the merchant in search of pearls, é um pecador atrás de salvação. Is a sinner looking for To, uh, trying to find salvation. Tá errado. It's wrong. Não é não. It's not. Porque pecador não tem como comprar salvação. Because a sinner has no way of buying salvation. Aliás, pecador não quer salvação. Uh, even more, a sinner does not want salvation. Se não é o Espírito de Deus nos convencendo. If it's not the Holy Spirit convincing us. Nós não vamos atrás de salvação não. We don't go after salvation. Porque pecado deixa a gente burro. Because the sin leaves us dumb. Por isso que nós precisamos do Santo do Espírito Santo de Deus. That's why we need the Holy Spirit of God. Então nenhum homem tem condições de comprar salvação. So no man has the capability of buying salvation. Salvação é é um dom de Deus. Salvation is a gift of God. Gratuito. Free. Você não comercializa a salvação. You don't commercialize salvation. Não vende salvação. You don't sell salvation. Não negocia a salvação. You don't negotiate salvation. Você não faz nada disso. You don't do any of these things. Então quem é o homem negociante aqui? So who is the man that is, the, is like a merchant? Jesus. Jesus. Amen. Um homem negociante. A man like a merchant. Jesus. Jesus, buscando boas pérolas. In search of fine pearls. Buscando quem? Searching who? Pecadores. Sinners. Ah, dá um glória, dá. Give glory. 
Você não precisou sair do seu lugar. You didn't need to leave your spot. Jesus desceu e veio te buscar. Jesus came and he came here to get you. Ah, não dá um glória, vai. Give God the glory. Você não precisou fazer absolutamente nada. You didn't need to do absolutely anything. Ele só desceu para te buscar. He descended to pick you up. Aí a Bíblia fala assim. And the Bible says like this. Ele acha uma pérola de grande valor. He finds a pearl of great value. Quem que é essa pérola de grande valor? Who is this pearl of great value? O tesouro é Israel. The treasure is Israel. A pérola de grande valor. The pearl of great value. Igreja de Jesus Cristo. Church of Jesus Christ. O que, que ele faz? What does he do? Ele vende tudo. He sells everything. Paulo diz. Paul said que ele se fez pobre. That he became poor. Porque através da sua pobreza. Because through his uh, poorness. Nós tivéssemos condições de nos enriquecer. We had the ability to enrich ele ourselves. Ele deu tudo que ele tinha lá naquela cruz. He gave everything that he had on that Derramou cross. Derramou do seu sangue. He spilled his blood. Da sua água. From his water. O seu corpo. His body. Ele morreu. He died. Para que nós viéssemos viver. So that we could come to live na riqueza da sua graça in the richness of his grace na riqueza da sua misericórdia in the richness of his mercy Essa é igreja Mario Are you are you a church Mario então você precisa começar a mudar a sua visão. You need to start changing the way you see things Você é uma pérola de grande valor You are a pearl of great value Essa é igreja Are you church você não é qualquer um aqui nessa terra, não. You're not just any other person here on this earth. Nós somos uma pérola de grande valor. We are like a pearl of great value. Aqui nesta terra, here on this earth, a igreja está aqui. The, the church is here. O resto está aqui. The rest is re, under here. Eles têm poder aqui nesta terra. They have power here on this earth. Mas nós temos poder é do céu. But our power comes from heaven. Jesus Cristo tratou a igreja Jesus treats the church como uma pérola de grande valor as a pearl of great value isso fala para mim this says to me que igreja tem valor that the church has value presta atenção pay attention a pérola naquela época the pearl in that time ela não tinha muito valor para os judeus it didn't have much value to the Jews mas ela era muito valiosa para os gentios but it was very valuable to the Gentiles olha que lindo os judeus não estavam nem aí para a pérola. The Jews didn't even care about the pearl. Mas ela tinha muito valor para os gentios. But it had much value for the Gentiles. E, e a pérola, eu fui estudar um pouco sobre a pérola. I went to stu I studied a little bit about pearls. A pérola, ela não é igual a um diamante. The pearl is not like a diamond. Presta atenção. Pay attention. O diamante, ele é formado pelo carbono. The diamond is for, uh, formed by carbon. A pérola é formada por uma ostra. The pearl is formed by a uh, oyster. E ostra em oysters é um ser vivente. It's a living thing. Ah, eu quero que você, que você, que você que é espiritual entenda o que, que eu tô falando. Those of you that are spiritual understand what I'm saying. A pérola, the pearl, lá no fundo do mar, in the depths of the sea, é formada por um ser vivente. It's formed by a living thing. Chamado ostra. Called an oyster. A ostra forma a pérola. The oyster forms the pearl. Durante este processo de formação. During the process of formation. Durante este processo de crescimento da pérola. During the process of growth of the pearl. Ocorre a penetração. There happens, there's a penetration that occurs. De elementos estrangeiros. Of strange elements para tentar corromper a pérola. To try to corrupt the pearl. Como grão de areia. As a grain of sand. Ou uma parasita. Or a parasite. Ou uma pequena pedrinha. Or a small rock. Neste momento. In this moment. Dentro da ostra. Within the oyster. A ostra libera um líquido protetor. <laughs> Será que você pode levantar tua mão e dar um glória a Deus? 
Don't worry, he's going to translate that. The pearl releases a liquid in order to protect the pearl. The oyster releases a liquid in order to protect the pearl. Você sabe por quê? Do you know why? Porque existe o interesse da ostra. Because the oyster has an interest. Que esta pérola de grande valor. That this pearl of great value. Não venha se corromper. It doesn't come to be corrupted. Com as forças externas. With the external forces. Então quando uma força externa. So when an external forces. Aqui nesta terra. Here on this earth. Tenta vir e pegar a pérola. Tries to come and take the pearl. A ostra. The oyster. Libera um líquido protetor. It frees a protective liquid. Que é o interesse da ostra. Because the, oi- the interest of the oyster. Que a pérola venha ficar intacta. Is that the pearl comes to be in- stay intact. Uma pérola para ter grande valor. The pearl, in order to have great value. Ela não pode se corromper. It cannot come to corrupt itself. Com nada. With anything. Diamante se corta. Diamonds you can cut it. Lapida. You shape it. Para ficar bonito. For it to be beautiful. A pérola. The pearl. Para ter valor. For it to have value. Tem que ser protegida. It needs to be protected. A pérola, the pearl, ela é sem mancha. It has no blemish, sem mácula. Without mark, não tem ruga. It has no no blemish. É irrepreensível. It's a, uh, irre- it's it's perfect. É santa. It's holy. Pérola, pearl, de grande of great valor value Você sabe o que que nos protege aqui? Do you know what protects us here? De todo mal. From all evil, de toda contaminação. From all contamination, é um líquido que saiu da cruz. It's a liquid that came from the cross. O Espírito Santo falou para mim. Do you know what the Holy Spirit said to me? Tem gente que duvida. There are people that doubt. Que fui eu que escrevi a Bíblia. Que fui eu que escrevi a Bíblia. It was I that wrote the Bible. Mas quem naquela época? But who in that time? Teria condições. Had the condition. De ter o conhecimento sobre pérolas. To have the knowledge of pearls. Se não a própria mente do Criador. If not the pearl mind of the Creator. Uma coisa é eu falar de pérola hoje. It's one thing for me to speak about pearls today. Outra coisa é dois mil anos atrás. It's one thing for two thousand years ago. Um, um homem querer usar a pérola como igreja. A man wanting to use a pearl to represent the church. A pérola. The pearl. Ela não precisa fazer nada. It doesn't need to do anything para ser pérola. For it to be a pearl. Ela só tem que ficar sentadinha. It just needs to be seated na ostra. Inside the oyster. <laughs> o livro de Apocalipse, the book of Revelation. Descreve um pouco como vai ser a nova Jerusalém. It describes a little bit about how the new Jerusalem will be. Fala um pouco da cidade. It talks a little bit about the city. Fala um pouco do muro. It's, it's, it talks a little bit about the wall. Fala um pouco das ruas. It talks a little bit about the streets. Da porta. The, about the door. Fala um pouco das medidas. It talks about the measurements. Das ornamentações. The, de- the ornaments and decorations. Das pedras. And of the rocks. A Bíblia diz. The Bible says. Lá em Apocalipse. In Revelation. Que a Santa Jerusalém, that the Holy Jerusalem, aonde nós vamos morar, where we will live, é uma cidade cheia da glória de Deus. It's a city filled with the glory of God. A Bíblia diz, the Bible says, que ela é uma grande cidade, that is, it is a great city, cercada por um alto muro, Circ- cir- circled by a great wall. Esse muro, this wall, tem doze portas. There is twelve doors. 
e está escrito em cada porta. And it, on each door it is written. O nome das 12 tribos de Israel. The names of the 12 tribes of Israel. Agora você sabe o que me chama a atenção? But now do you know what calls my attention? É que estas 12 portas. Is that these 12 doors escritas com o nome da tribo de Israel. That have written on the, on them the da, names da, of the tri das, tribes of Israel. Das tribos de Judá. The tribes of Judah. Essas portas. These doors. Elas são Pérolas. They are pearls. Elas não são de pérolas. They are not of pearls. Elas são pérolas. They are pearls. Você sabe o que eu vejo aqui? You know what I see here? A junção de Israel e a igreja. The coming together of Israel and the church. Se tornando em um só povo. Becoming a one, per, one becoming eu, one people. Aí eu lembro daquilo que Ruth falou para Noemi. And then I remember what Ruth said. Noemi, Ruth vaza. Um, leave, uh, Ruth leave. Noemi fala, uh, uh, Noemi fala para Ruth vazar. Uh, Noemi tells Ruth to leave. Aí Ruth vira e fala assim, vou não. And then Ruth says, I'm not going to. Porque o teu povo. Because your people. É meu povo. Are my people. O teu Deus. Your God. É meu Deus. Is my God. Para onde que nós vamos? So where are we going? Vamos para Belém. We're going to, Be uh, we're going to Beth Bethlehem. Será que você pode se colocar de pé? May the church please stand.